दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे एनसिस का जो डिज़ाइन मॉडलर है उस पर हम वर्क कैसे करते हैं एक्चुअली में एनसिस में हम एनालिसिस करने के लिए हमारे पास एक थ्री ऑब्जेक्ट होना चाहिए उस थ्री ऑब्जेक्ट को एनसिस में बनाने के लिए दो ऑप्शन होते हैं जैसे कि ये आप स्टैटिक स्ट्रक्चरल का एक प्रोजेक्ट ओपन करेंगे तो आपको इंजीनियर डेटा के बाद जियोमेट्री मिलेगी इस जियोमेट्री में राइट क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेंगे एडिट जियोमेट्री डिज़ाइन मॉडलर ठीक है और जोमेट्रीन स्पेस क्लैम यानी कि आप डिजाइन मॉडलर और स्पेस क्लैम ये दो तो सॉफ्टवेयर दिए गए हैं जिनके द्वारा आप थ्री डी जोमेट्री को बना सकते हैं एक और ऑप्शन है कि या फिर हम इस जोमेट्री में किसी एक पार्ट को यहाँ पे बाहर से बना के उसको इंपोर्ट कर लें तो तीन ऑप्शन होते हैं आप डिजाइन मॉडलर में जोमेट्री बनाए या तो फिर आपके पास आर्टो कैट थ्री में जोमेट्री बना सकते हैं या सॉलिड वर्क कैट या क्रेओ किसी सॉफ्टवेयर में ज्योमेट्री बना के यहाँ पे इंसर्ट करा सकते हैं लेकिन अगर कहीं से भी ज्योमेट्री बनाएंगे तो आपको इस डिज़ाइन मॉडलर की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी क्योंकि उसमें बहुत सारे चेंजेस करने रहेंगे जिनके द्वारा हम उसमें एनालिसिस करेंगे तो उन चेंजेस को अप्लाई करने के लिए हम डिज़ाइन मॉडलर का ही यूज करेंगे इसलिए हम डिज़ाइन मॉडलर को प्रेफर करते हैं यहाँ सीखना ज़रूरी है देखिए जैसे डिज़ाइन मॉडलर को मैंने ओपन करके रखा है ये है हमारा डिज़ाइन मॉडलर ठीक है और इस डिज़ाइन मॉडलर का वर्क स्पेस देख लीजिए ऐसा है और बहुत ही सिंपलीफाइड सॉफ्टवेयर है इस पर वर्क करने के लिए और जो ऑब्जेक्ट होता है हमारा यहाँ पे दिखता है तो जैसे ये ऑब्जेक्ट है इस पर बहुत सारे एक्चुअली में इसको स्पेस क्लेम में बनाया गया है लेकिन उसको चेंज करने के लिए इसमें कुछ चेंजमेंट लाने के लिए इसमें कोई फेस कट करने के लिए कई पॉइंट रखने के लिए हमें छोटे छोटे काम के लिए डिज़ाइन मॉडलर का ही यूज करना पड़ता है तभी हम इसको क्लोज कर देते हैं और ये है हमारा मैकेनिकल एनालिसिस ठीक है जिस पर हमने एनालिसिस रन किया है तो जैसे ही आप इस पर ऐसे क्लिक करेंगे किसी भी एक डिफॉर्मेशन में और इनको सॉल्व करेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा इसमें क्या चेंजेस हुए हैं और तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं एक स्टैटिक स्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट यहाँ पे न्यू क्रिएट करते हैं इस प्रोजेक्ट में हमें जियोमेट्रिक जरूरत पड़ेगी तो फिर इसमें राइट क्लिक करते हैं और राइट क्लिक करके देखिए डिजाइन मॉडलर का ऑप्शन आता है जो एन का बिल्डिंग है एक एन ने नया सॉफ्टवेयर इंक्लूड किया इसमें स्पेस क्लेम ठीक है या फिर हम जियोमेट्री को इंपोर्ट कर सकते हैं तो चलते हैं हम डिजाइन मॉडलर में जैसे डिजाइन मॉडलर को ओपन करेंगे यहाँ पे देखिए नज़र डालिए स्टार्टिंग डिजाइन मॉडलर लिख जाएगा और रेड हो जाएगा ठीक है और ठीक है तो जब कंप्लीट हो जाएगा ना तो यहाँ रेडी आ जाएगा और ये आपका डिज़ाइन मॉडलर ओपन हो गया इस डिज़ाइन मॉडलर में सबसे पहले आपको मीनू बार मिलेगा इस मीनू बार के बाद ये टूल्स मिलेंगे ढेर सारे और फिर ये स्क्रीन मिलेंगी ठीक है तो ये पहली स्क्रीन है ग्राफिक्स यहाँ पे आप जो भी बनाएंगे वो दिखेगा दूसरा ट्री आउटलाइन इस ट्री आउटलाइन में आपको प्लेन दिखेंगे और जो भी बॉडी बनाएंगे थ्री ऑब्जेक्ट दिखेगा और उसके साथ ही यहाँ पे उस पर जो जो जैसे एक्सट्रूड स्वीप लॉक्ट जो अप्लाई किया वो सारे ऑप्शन दिखेंगे जैसे कि सॉलिड वर्क में दिखते हैं कैटिया में दिखते हैं और इसके बगल में एक टैब दी गई है इससे हम स्केच बना सकते हैं ठीक है यहाँ पे स्केच बनाएंगे सबसे पहले एक प्लेन सेलेक्ट करेंगे देखिए जो प्लेन हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे वो प्लेन सेलेक्ट हो जाएगा इसके बाद स्केच में आएंगे और उस प्लेन में अब स्केच बनने लगेगा तो यहाँ से हम स्केच बना लेंगे जब स्केच बन जाएगा तो फिर से हम मॉडलिंग में आएंगे तो हमें दिखेगा एक प्लस का सिम्बल बन गया है और ये स्केच बन चुका है ठीक है इसके बाद एक डिटेल विंडो है जिस स्केच को आप सिलेक्ट करेंगे उसके बारे में पूरी डिटेल दिखेगी कितनी लाइन है इस पर कितने पॉइंट है ठीक है और स्केच का क्या नाम है और कॉन्स्टेंट वगैरह सब कुछ दिखेगा यहाँ पे एक स्केल दिखती है जितना आप जूम करेंगे उतना ही स्केल उस हिसाब से सेट होती जाएगी यहाँ पे एक्स वाई चेक कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको दिखाई देता है इस आईसो पे क्लिक करेंगे तो आइसोमेट्रिक व्यू दिखेगा जेट ठीक है इस साइड से देख पाएंगे वाई से देख पाएंगे ठीक है और एक्स से देख पाएंगे तो देखने के लिए बेसिकली अब देखिए तो बात करते हैं इसमें हम नेविगेट कैसे करेंगे जूम पैन रोटेट करने के लिए क्या ऑप्शन है ठीक है तो सबसे पहले यहाँ फाइल में चलते हैं फाइल में चलने के बाद आपको रिफ्रेश इनपुट और ये सारे ऑप्शन मिलेंगे ठीक है एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं अपने यहाँ पे जो थ्री ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इनकी बात इनके बारे में बातें थोड़ा बाद में करेंगे पहले हम ऑब्जेक्ट बनाना सीख लें ऑब्जेक्ट बनाने से पहले हम यूनिट्स में आते हैं और यूनिट को ध्यान रखना बहुत जरूरी है सबसे पहले हम अपनी यूनिट सेट करते हैं आप एम में बनाना चाहते हैं सेंटीमीटर बनाना चाहते हैं फुट या इंच में बनाना चाहते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए किसी भी ऑब्जेक्ट को जब बनाएंगे आप 
तो उसकी यूनिट को हम सबसे पहले चेंज कर लेंगे ठीक है किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मिनिमम यूनिट है उसको हम प्रेफर करते हैं जैसे फीट इंच में बनाना है तो हम इंच रखेंगे ठीक है या फिर सेंटीमीटर या मिलीमीटर रख सकते हैं ठीक है तो हमने सेंटीमीटर रख लिया यूनिट को ठीक है तो अब जो हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे हमारा सेंटीमीटर में बनेगा अब जैसे ये स्केच हमने एक बना लिया इस स्केच पे हमने एक एक्सट्रूट कमांड यहाँ से अप्लाई कर दिया ठीक है अब देखिए यहाँ पे ज्योमेट्री हमने इस ज्योमेट्री को सेलेक्ट किया और इसे अप्लाई कर दिया और किसे कितना एक्सट्रूट करना है टू हंड्रेड एक्सट्रूट करके जनरेट कर दिया जैसे ही जनरेट किया देखिए यहाँ पे एक्सट्रूट करके एक बोर्ड स्केच बता रहा है ये एक्सट्रूट वन स्केच वन पे अप्लाई हुआ है और जैसे इसको सिलेक्ट करेंगे ना स्केच वन येलो करके हाईलाइट हो जाएगा यहाँ पे दिखाने लगा एक सॉलिड भी बन चुका है तो ये येलो हो जाएगा सो होने के लिए अब देखिए इस पर नेविगेट करने के लिए ये तो है ही साथ में इसके अलावा देखिए यहाँ पे नज़र डालिए ठीक है ये एक टूल बार है सबसे पहले इसमें रोटेट कमांड है ठीक है इसको ऐसे सिलेक्ट करेंगे तो अपनी स्क्रीन को ऐसे रोटेट कर सकते हैं थ्री ऑब्जेक्ट को आप रोटेट करके देख सकते हैं इसके बाद यहाँ से पैन करके देख सकते हैं नेक्स्ट है जून यहाँ से ऐसे जहाँ पर ऐसे माउस को होल्ड करके स्क्रीन में क्लिक करके आगे की ओर ले जाएंगे पीछे की ओर ले जाएंगे तो जूम इन जूम आउट होगा इसके बाद है ये बॉक्स जोम ठीक है जहाँ पे आप सेलेक्ट करके जितनी विंडो बनाएंगे उतना पोर्सन जोम हो जाएगा नेक्स्ट है फिट जैसे इस पर क्लिक करेंगे आ, आपका ऑब्जेक्ट पूरे स्क्रीन में फिट हो जाएगा आपके ये इसके बाद ये आता है एक जोम प्लस का सिंबल बना रहेगा ठीक है इस जोम में ये होता है कि एक विंडो होती है आपके पास इस विंडो को जहाँ पर ड्राइव करते हुए ले जाएंगे ना उतना पोर्सन जूम होगा बाकी जूम नहीं होगा ये देखिए से विंडो है ठीक है तो इसको आप जहाँ पे ऐसे लेते जाएंगे ना वो पोर्सन जूम होगा बाकी जूम नहीं होगा दोबारा क्लिक कर दीजिए तो ऑप्शन चला जाएगा अब देखिए अभी हम हैं आइसोमेट्रिक व्यू ठीक है इसके बाद हमने नेक्स्ट व्यू चेंज किया एक्स डायरेक्शन से देख रहे हैं अब यहाँ पे जो बटन बना है ये बैकवर्ड ले जाता है ये जो व्यूज को अंडू करता है एक बार पीछे कर दिए तो अब देखिए आइसोमेट्रिक आ गया एक बार और पीछे कर देंगे तो और पीछे वाले व्यू में चला जाएगा ऐसे ही एक एक व्यू पीछे होता जाएगा अब जो हमने उसके बाद से व्यू बनाया वो फॉरवर्ड होते जाएंगे तो व्यू को अंडू रिडू करने का है ये आइसोमेट्रिक जैसे इस पर क्लिक करेंगे ना जिस पोजीशन पे रहेगा वैसा ही एक आइसोमेट्रिक व्यू आ जाएगा देखिए अगर वाई से देख रहे हैं तो फिर अगर आइसोमेट्रिक करते हैं तो ये वाई वाला आइसोमेट्रिक हो जाएगा एक्स से देख रहे हैं आइसोमेट्रिक करते हैं तो ऐसा जट से देख रहे हैं ना और फिर आइसोमेट्रिक कर रहे हैं तो इस हिसाब से तो जिस डायरेक्शन में रहेंगे वहाँ पे एडजस्टेबल आइसोमेट्रिक ऑप्शन ले आएगा आपका इसी है कट करके सेक्शन को देखने का तो इसके बारे में बाद में बात करते हैं ठीक है नेक्स्ट आता है आपका डिस्प्ले प्लेन ये जो प्लेन दिख रहा है ना इनको हाइड करने के लिए इसमें दोबारा क्लिक करते हैं तो ऑप्शन चला जाएगा डिस्प्ले प्लेन प्लेन नहीं दिख रहा ये जो एक्स वाई जेड एक्स ये प्लेन है ये विजिबल होने लगे कि इस प्लेन पर फाइनली ये ऑब्जेक्ट बना है नेक्स्ट है बॉडी का इस पर ऐसे क्लिक कर देंगे ना तो बॉडी विजिबल नहीं रहेगी इस पर ऐसे कर देंगे तो बॉडी विजिबल हो जाएगी इसके बाद अगर इसमें कहीं पॉइंट्स बने हैं तो पॉइंट्स हाईलाइट करने के लिए पॉइंट्स हाईलाइट होगा कि नहीं लास्ट वाला है जैसे कि इसको पैरल करने के लिए इस व्यू को अपने पैरल करने के लिए हमने जैसे कि जेड एक्स प्लेन पर वर्क कर रहे हैं तो इस पर क्लिक कर देंगे तो जेड एक्स हमारे पैरल हो जाएगा देखिए जेड एक्स प्लेन हमारे सामने आ गया ठीक है जैसे ही कभी व्यू ऐसे घूम जाए और हम उस पर वर्क कर रहे हैं तो उसको एकदम सामने एडजस्ट नहीं हो पा रहा था यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऐसे सामने एडजस्ट हो जाएगा तो ये सारे रहे ऑप्शन नेविगेशन करने के इसमें इसको कैसे देखेंगे ये हमारी ग्राफिक स्क्रीन है और इसके साथ साथ आप देख लीजिए कि जैसे बाई चांस कभी आपने इस वाली विंडो को यहाँ पर ऐसे पकड़ के ऐसे छोड़ दिया ठीक है अब अगर ऐसे हो गया तो आप क्या करेंगे ठीक है इतने पूरे में तो ये स्टेट अब ट्री आउटलाइन हो गया नीचे सब कुछ हो गया तो कैसे इसको ठीक करेंगे तो ये जो ग्राफिक है इसको आप दो तरीके से ठीक कर सकते हैं व्यू में चल के आउट लाइन में चल के विंडोज और रीसेट लेआउट ठीक है विंडोज और रीसेट लेआउट तो इसका लेआउट रीसेट हो जाएगा या फिर एक काम और कर सकते हैं आप जैसे कि इसको आपने ऐसे अगर कर दिया है या और इसको भी ऐसे कर दिया है तो देखिए सब कुछ अलग अलग हो गया फिर से इसको ठीक कर सकते हैं इस विंडो को पकड़ के आप ये जो छोटा सा आइकन बना ना इस पर ऐसे ड्रॉप कर दीजिए और फिर इस विंडो को पकड़ के इस आइकन पे ड्रॉप कर दीजिए तो देखिए सब कुछ इस साइड सेट हो गया इसको ऐसे छोटा कर दीजिए चाहे तो आप डिटेल विंडो को देखिए जिस विंडो पे जाएंगे उस पर चार ऑप्शन मिलते हैं ठीक है उस विंडो पर किस तरह आप इसको सेट करना चाहते हैं 
तो हम इसको एक तरफ ऐसे सेट कर देते हैं फिर ट्रे आउट लाइन को भी इसी के नीचे ऐसे सेट कर देते हैं तो एक तरीका है इसका यूजर इंटरफेस को एडजस्ट करने का और यहाँ से इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं अपने हिसाब से और फाइनली जब हमारा विंडो सेट हो गया हमारे वर्क के हिसाब से और ये हमने काम कर लिया तो ये सब कुछ फाइनल करने के लिए आप जनरेट में क्लिक करेंगे तो जैसे जनरेट में क्लिक करेंगे फाइनली आपका जनरेट हो जाएगा और यहाँ से क्लोज कर देंगे तो आपका ये जो ठीक है ये जोमेट्री ओके हो गया है नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं वहाँ पर बात करेंगे और आगे के टूल्स के बारे में